வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு என்ன சமையல் இன்னைக்கு ஒரு வீக்கெண்ட் பிளாக் தான் உங்க எல்லாருக்கும் டின்டு பாப்பா டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா ரெடி ஆயாச்சு இன்னைக்கு காலையில ஒரு கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க வந்து போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம புது யுகம் ஷூட் இருந்துச்சு அதை முடிச்சுட்டு ஆக்சுவலி ஃபைவ் ஓ கிளாக் தான் வந்தோம் வீட்டுக்கு இன்னைக்கு அவ்வளோ சார் மூவியில் கமல்ஹாசன் சார் ஓடிட்டு இருப்பா அது அது மாதிரி தான் ஓடணும் நாங்க போயிட்டு கடகுறேன் சிக்கன் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டின்டுவை ரெடி பண்ணியாச்சு அவ கிளாஸ் போன கேப்ல நாளைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேமிலியோட வராங்க ஸோ நிறைய மாசத்துக்கு அப்புறம் ரூபன் ரூபனோட ஒய்ஃப் விஷா ஹஸ்பண்ட் பாலா அப்புறம் விஜயல் மலை அப்படி நிறைய பேர் வராங்க ஸோ ஃபன்னா இருக்க போது அவங்களுக்காக நான் நாளைக்கு குக் பண்றதுக்காக ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் வேலை எல்லாம் செய்ய போறேன் இன்னைக்கு ஓகேங்களா ஸோ எப்படி பிளான் பண்றேன் என்னென்ன பண்றேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த பிளாக்ல கவர் பண்றேன் வேற என்னது முடிச்சா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ரெசிபிஸ் வந்து இந்த வீடியோல ஷேர் பண்றேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெசிபிஸ் நான் ஆல்ரெடி பண்ணது தான் ஆனா அவங்களுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பண்ணி காட்ட பண்ணி கொடுக்க போறேன் அதனால அதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் அந்த டெசர்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா பண்றேன்னா உங்களோட ரெசிபி ஷேர் பண்றேன் அப்புறம் இன்னொன்னு ஸ்டுடியோ லெவல் அம்பத்தூர் அதாவது அந்த பியூட்டி பார்லர்ல ஆஃபர் இருக்கான்னு திரும்பவும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இன்னும் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு இந்த ஃபெப் எண்ட் வரைக்குமே ஆஃபர் இருக்கு பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் இருக்கு சோ தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அவங்க டீடைல்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா போய் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பிப்டி பர்சன்ட் வந்து நல்ல டீல் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க வந்து டிட்டு பாப்பாக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நான் காட்டுறேன் என்னென்ன வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க இருக்கிறது <laughs> 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 வரும்போதே அரிசி வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்புறம் புதினாவும் இருக்கு இந்த பேக்ல அப்புறம் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் அது அப்பாப்பா இங்க பாருங்க அழகா பிரிட்டியா இந்த பிளவர் வைஸ் ஒண்ணு அப்புறம் இது வந்து ஏதோ பாஸ்தா சாஸ் நினைக்கிறேன் அப்புறம் பர்ஃபியூம் ஒண்ணு அப்புறம் இந்த பிரிங்கிள்ஸ் மேப்பிள் சிரப் அப்புறம் ஒரு லோஷன் கப் கேக் மோல்டு அப்புறம் இங்க பாருங்க குக்கீஸ் நிறைய இருக்கு அப்புறம் சாக்லேட்ஸும் நிறைய வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்காது அப்புறம் டின்டு பாப்பாக்கு கிரையான்ஸ் இல்ல செல்லுமே போன விளாக்ல சொல்லியிருந்தீங்க கேமரா ரொம்ப ஷேக் ஆகுதுன்னு நான் பேசும்போது தலையை ஆட்டிட்டே பேசுவேன் அப்படி பேசினா ஆட்டோமேட்டிக்கா என் கையா ஆடுது கேமரா ஷேக் ஆகுது அதனால நான் பேசும்போது தலையாட்டாம பேச ட்ரை பண்றேன் அவங்க கொடுத்த கிம்பல் வந்து இன்னும் அது கொஞ்சம் கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அது யூஸ் பண்றேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் புதினா கிள்ளிக்க போறேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணிக்க போறேன் சரிங்களா இப்ப இதுக்கு வந்து நான் எப்படி பிளான் பண்ண அப்படின்னு காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்டே வந்து என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டேன் இதுலயும் ஒரு சில விஷயம் பண்ண முடியாம போச்சு ஆப்ஷனலுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா எல்லாமே சிக்கனா இருக்கிறதுனால மட்டன் சுக்கா செய்யலாமா அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சிருந்தேன் அப்புறம் எத்தனை பேர் வராங்க எத்தனை கிளாஸ் அரிசி போடணும் எத்தனை கிலோ சிக்கன் அப்படின்லாம் பிளான் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் அதுக்கு முந்தின நாள் நான் என்னெல்லாம் ப்ரீ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் என்ன பண்ணணும்னு எழுதிக்கிட்டேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டிய இந்த பிஸ்கெட் புட்டிங் ஷர்பத்தெல்லாம் நான் பண்ணலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்கன் எல்லாம் மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுனால அதோட ஸ்மெல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸ்மெல் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் அதனால் சரி வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வெஜ் வராங்கள அவங்களுக்கு மட்டும் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எல்லாம் வீட்டில் பண்ணிட்டேன் ஆனால் விஷா வந்து நீ கண்டிப்பாக உன் கையால் எனக்கு சமைச்சு தர அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீ நான்வெஜ் சமைச்சாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இன்னொரு பாத்திரத்தில் நீ வெஜ் சமைச்சு கொடுன்ட்டாங்க ஸோ பரவாயில்ல நான் ஆக்சுவலி அதுதான் யோசிச்சேன் ஏன்னா நான்வெஜ்ஜும் சமைச்சிட்டு வெஜ்ஜும் சமைச்சா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு அவங்க ஓகே சொன்னதால நான் அதுவும் வீட்லேயே வந்து பிரிஞ்சி பிளான் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்படி எனக்கு எழுதி வைக்கிறதுனால ப்ளஸ் செய்ய செய்ய நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா திக் டிக் பண்ணிட்டேன் ஓகே இது இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதனால எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு பிளான் பண்ணதுனால அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனும் வந்து எத்தனை வாங்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டேன் ந
இது பிரியாணிக்கு வந்து சிக்கன் நல்லா மசாலா கோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ நல்லா ஊறிடும் அது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு இது வந்து தந்தூரி சிக்கனுக்கு இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ணுறதுக்கு குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து லெமன் சிக்கன் பண்ணுறதுக்காக நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு கொஞ்சம் மளிகை பொருட்கள்லாம் வாங்கினது அப்படியே மளிகை பொருட்கள் மளிகை சாமான்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பச்சை பயிறு கருப்புழுந்து தோரம் பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ அங்கேயும் கொஞ்சம் இருக்கு அப்புறம் கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் உரிச்சாச்சு அரைச்சாச்சு அப்புறம் புதினா கிள்ளி வச்சாச்சு இங்க வந்து புதினா சட்னி அரைக்கலாம் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் அந்த ரெசிபி உங்களோட காட்டுறேன் கண்டிப்பா இது ஃபுல்லா அப்படியே திறந்து வச்சாச்சு எல்லாம் அடுக்கி வைக்கலாம் அப்படின்னு அப்புறம் கூடவே இந்த சமத்து பாப்பா வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ பாத்திரம் அலைக்காச்சு நான் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா அடுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் சமையல் வேலை ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த புதினா சட்னிக்கு நான் ஒரு மிக்சி ஜார்ல வந்து கொஞ்சமா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கையளவு புதினா ரெண்டு பச்சை மிளகா உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப வேண்டாம்னா ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு ஜீரகம் கொஞ்சமா இப்ப நல்லா அரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்து ஒரே ஒரு சுத்து சுத்திக்கலாம் சுத்திக்கலாம் வாங்க ரெண்டு சுத்து சுத்திட்டோம் நீங்க ஒண்ணுதான் சொன்னா ரெண்டு சுத்திட்டோம் எனக்கு சுத்து சுத்திடலான்னு அதுவே அவங்க லாஸ்ட் பிளாக்ல பண்ண காமெடி நியாபகம் வந்து சிரிச்சுட்டேன் அதுல நான் மட்டும் தான் சுத்திருப்பேன் இப்ப எல்லாரையும் சுத்த வச்சேன் எல்லாரும் சேர்ந்து சுத்தினா இப்படி ஆயிடும் போல என்ன இப்ப எதுக்கு ஃபீல் பண்ண எப்பயோ வேலை இருந்தாதான் எப்பவுமே இப்படி ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் இது மாதிரி ஆச்சு இல்ல இது ஆனால் திருந்தல நீ ரொம்ப ஹலோ பாஸ் என்ன ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி தொடக்கி போறது நான் தானே அப்புறம் என்ன நான் தான் ஃபீல் பண்ணும் மின் சட்னியில உப்பு போட்டு பார்த்துருப்பீங்க உப்பு மின் சட்னி போட்டு வா பியூட்டிஃபுல் ரெசிபி நல்ல வேலை கேபினெட்லாம் ஆகலையா அப்ப இது என்னன்னு தெரியல குழந்தைங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பண்ணிட்டு 
இப்போ டின்னர் சாப்பிட போகிறோம் டின்னர் வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு பண்ணல ஸ்டஃபிங் அதை வச்சு அப்படியே நூடுல்ஸ் எதோ சாஸ்லாம் ஊற்றி போட்டு நல்லா இருக்கா ஆனால் டேஸ்ட் நானும் பார்த்தேன் நல்லா தான் இருந்துச்சு இது வந்து இன்னைக்கு கெஸ்ட் வந்தாங்களா அவங்களுக்காக பண்ண வெஜ் ஃபிங்கர்ஸும் சிக்கன் நகட்ஸும் ஸோ அது கொஞ்சம் இருந்தது நாளைக்கும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே ஏதோ ஆசையாக இருந்துச்சு சாப்பிட்ணும்னு இப்போ வந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வீடு கிளீனிங் ஆரம்பிக்க போகிறோம் வீடு கிளீனிங் ஆரம்பிக்க போகிறோம் போகிறோம் அப்படின்ட்டு என்ன விட்ருவா டிண்டு பாப்பா தூங்கிட்டு அப்போவே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அவளுக்கு வந்து நான் தோசை கொடுத்து தூங்க வச்சாச்சு ஆமாம் நல்லா தூங்குது எங்கள் வாழ் காலையில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கே எழுந்திரிச்சு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தந்தூரி சிக்கன் வச்சுட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது கிரில் சிக்கனும் அவனில் தான் வச்சேன் கடைசியாக கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்காக பேனில் மாற்றி வச்சுருந்தேன் இந்த கிரில் சிக்கன் கூட மஷ்ரூம்ஸ் போட்டிருந்தா அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் தந்தூரி சிக்கன் கூட சிக்கன் காலிஃப்ளவர் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பச்சடிக்கு வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ராசஸரில் வந்து பிரியாணிக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர் எது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இது வந்து மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் இது நான் வாங்கி ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது இதை பற்றி நான் ரெவ்யூ கேட்டால் நான் அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் கிடையாது ஸோ யாராவது வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா நான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச பிராண்டு ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் என்னமோ அந்தளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை அடுத்தது வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு அடுப்பில் பால் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பண்ணலான்னு நான் இந்த ரெசிபி ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது நான் கவர் பண்ணலை இது வந்து நான் கவர் பண்ணுறேன் இது என்னென்னா வாட்டர் மெலன் வச்சு ஒரு டெசர்ட் மாதிரி பாயசம் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அடன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து சுடு தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் பால் கொதித்ததும் அடைய சேர்த்து அடைய வேக வைக்கலாம் நல்லா இந்த அடை வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ல கிடைக்கும் உங்களுக்கு அடை பிரதமம் எல்லாம் பண்றதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது நான் ஃப்ரூட் காஸ்டர்தும் காமிச்சிடுறேன் ஏன்னா நான் ஃப்ரூட் கிரீம் தான் காமிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அரை லிட்டர் பால் வந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இரநூறு கிராம் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துருக்கேன் நீங்க அதுக்கு பதிலாக சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்து கொஞ்சம் பால் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது டேரெக்டாக சேர்த்தோன்னா கட்டி கட்டி ஆயிடும் அதனால இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சேர்க்கணும் கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ல ஈஸியாக கிடைக்கும் இப்ப இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து அப்படியே கலந்து விட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் பாத்துக்கோங்க இனிப்பு வேணும்னா இனிப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் திக் ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வந்ததும் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நல்லா கூல் டவுன் பண்ணணும் இப்ப இந்த பாலும் நல்லா கொதிக்குது இப்ப இது கூட இருநூறு கிராம் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இனிப்பு தேவையான அளவு சேர்த்ததும் உங்களுக்கு எவ்வளோ அடை தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்னைக்கு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை நல்லா வேகட்டும் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சேமியா கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வேலை அடை உங்கள் ஏரியாவில் கிடைக்கல அப்படின்னா சேமியா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் வாட்டர் மெலன் பீசஸ் வந்து ஜூஸ் ஆக்கிக்க போகிறேன் இப்போ நான் இங்கே வந்து வெஜிடபிள் பிரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பேர் வெஜ்ன்னு சொன்னேன் அவங்களுக்கு அடுத்து இங்கே சிக்கன் பிரியாணிக்கு சிக்கன் எல்லாம் போட்டாச்சு வெந்துட்டுருக்கு நம்ம தந்தூரி சிக்கன் ரெடி கிரில் சிக்கனும் ரெடி எடுத்து வச்சாச்சு அப்புறம் இது ரெண்டும் ஆறிடுச்சு இதுல என்னென்ன சேர்க்கணும்னு நான் காட்டுறேன் இப்ப இந்த ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் இருக்குல்ல இதுல வந்து நம்ம என்ன ஃப்ரூட்ஸ் வேணா சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஆப்பிளும் மாதுளைப்பழமும் வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன பனானா ஆரஞ்ச் கிரேப்ஸ் இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் எனக்கு நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீசர்ல வச்சுக்க போறேன் ஏன்னா டைம் இல்லை அவங்க வர்றதுக்கு இன்னும் ஒன் ஹவர் தான் இருக்கு அதனால நான் வந்து ஃப்ரீசரில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் முன்கூட்டியே பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நாலு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாலம் அடையும் கொதிக்க வச்சுருக்கோம்ல இதில் வந்து வாட்டர் மெலன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண வாட்டர் மெலன் பீசஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ
முட்டு பாயில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இங்க வந்து அந்த தந்தூரியில போட்ட காலிஃப்ளவர் இது கிரில்ல போட்ட மஷ்ரூம் கிரில் சிக்கன் இது வந்து ரைத்தா இது உள்ள வந்து தந்தூரி சிக்கன் இருக்கு அதுல வந்து வெஜ்ஜுக்கு வந்து வெஜிடபிள் பிரிஞ்சி செஞ்சிருக்கேன் சூப்பரா வந்திருக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஆல் டைம் ஃபேவரட் சிக்கன் பிரியாணி அப்புறம் இங்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அங்க வந்து என்ன தனியா வச்சிருக்கேன் எதுக்குன்னா வெஜிடேரியன் ரெண்டு பேர்ல அவங்களுக்கு வந்து மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து மஷ்ரூம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இங்க பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வரவங்க இல்ல ஒரு மூணு பேர் வந்து சிக்கன் மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க மட்டன் சாப்பிட மாட்டாங்க சரி அதனாலதான் மெனு ஃபுல்லா சிக்கன்ல ஆக்கிட்டேன் நானு இது போக டெசர்ட் நம்ம பண்ணோம்ல அது ரெண்டு இருக்கு அப்புறம் ஷர்பத் கலக்கி உள்ள வச்சிருக்கேன் சோ ஷர்பத் இங்க ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் மேல ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் அப்புறமா நேத்திக்கு ரெடி பண்ண வெஜ் ஸ்பிரிங் ரோல் அப்புறம் நான் வெஜ் ஸ்பிரிங் ரோல் இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் எல்லாரும் ஒரு பெரிய ஹாய் சொல்றீங்களா சோ இது வந்து விஷா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் விஷாவோட ஹஸ்பண்ட் மட்டும் மிஸ்ஸிங் இவரு வந்து இது பாயாடா ரூபன் ரூபனோட பைய ராயன் இது நீனு நீனும் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில அவங்களையும் வந்து நீங்க ருசிக்கலாம் வாங்க ஷோல பாப்பீங்க அப்படிதான் நீனும் அப்புறம் உங்க யூடியூப் உங்க யூடியூப் சேனல் பேரு சொல்லுங்க ஆமா ஓகேவா நிறைய சமையல் அப்புறம் வேற என்ன ரூபன் போடுவாங்க சத்தமா சொல்லுங்க வீட்டுல போனா கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து செல்லுக்குட்டி ஹாய் ரூபனோட பொண்ணு இது விஜயல் மலை அவங்களோட பாப்பா ஹாய் இது அவங்க வைஃப் பிரியா பாலா அப்புறம் விஷா வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ட்ரா பண்ணி கலர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷாக்கு வந்து இது மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்றதுல ரொம்ப பிடிக்கும் மேனேஜிங் வேலைன்னு சொல்லலாம் ஆஃபீஸ்லயும் இதே வேலை தான் பண்ணுவாங்க ஆனா குழந்தைங்களும் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்க அதை உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம் குழந்தைங்க எப்படி எழுதும் கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு எல்லாரும் சாப்பிட உட்காந்தாச்சு சோ கரெக்டா சாப்பாடு சர்வ் பண்றது அவங்க சாப்பிடுறதெல்லாம் எடுக்கல ஏன்னா அவங்களை கவனிச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால இங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் போட்டு வச்சாச்சு முட்டை சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்டே நான் அவங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் அப்புறம் இது வந்து மஷ்ரூம் அப்புறம் அந்த காலிஃப்ளவரும் எடுத்து வச்சுட்டேன் தந்தூரி சிக்கன்ல இருந்தது அப்புறம் மின் சட்னி நேத்திக்கே அரைச்சிருப்பேன் அந்த இதுவெல்லாம் பாத்துருப்பீங்க அப்புறம் மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்புறம் எல்லாம் பிரியாணி எல்லாம் இருக்கு அப்புறம் ஷர்பத் வந்து வந்ததும் எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணிட்டேன் இது போக டெசர்ட் இருந்துச்சு ஆனா இது சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்புறம் தான் டெசர்ட் சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறமாஸ் இருந்துச்சு இப்ப இனிமேலாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து இப்படி மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு ஃபேமிலியா ஃப்ரெண்ட்ஸா ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதே ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்கா இருந்தது நீங்களும் வந்து உங்க லாங் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாங் டைம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க யாரையாவது என்ன சொல்ல ஒர்க் ஸ்கெடியூல்னால இல்ல பிஸி லைஃப்னால மீட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாவே ஒரு கெட் டுகெதர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க ஏன்னா அது நான் இந்த மாதிரி நிறைய நாளுக்கு அப்புறமா ஃபீல் பண்ற நிஜமா சொல்லணும்னா அவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்துச்சு இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்காக பீட்சா செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் 
அதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி கேப்சிகம் அப்புறம் பூண்டு அப்புறம் தந்தூரி சிக்கன் செஞ்சல்லாம் அதில் வந்து ஒரு ரெஸ் பீஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அது நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீட்ஸா பேஸ் நான் கடையில் வாங்கிட்டேன் ஈஸியாக இருக்குமேன்னு இப்போ எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நான் உங்க காட்டுறேன் பாலா <laughs> 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 கட்சிக்காரோ <laughs> 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 எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு டின்னர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எப்பவும் போல கிச்சனை கிளீன் பண்ணியாச்சு எல்லா பாத்திரமும் கழுவி வச்சுட்டேன் பிரியாணி பாத்திரமும் அந்த அவன் பாத்திரமும் பெருசா இருந்ததுனால கீழே வந்து ஒரு ட்ரைங் மேட் போட்டு அது மேல போட்டு வச்சிருக்கேன் எல்லாம் பெருக்கி தொடச்சாச்சு ஸோ சூப்பரான டேவாக இருந்துச்சு உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இல்லைனா கான்செப்டோட பார்க்குற அது வரைக்கும் பாய் மூவி பார்க்க போகிறேன் டாட்டா